ഇനി നൂറിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ നൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കാം നൂറ്റി രണ്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നൂറ് നൂറ്റി രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് ആണ് നൂറ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് കൂട്ടി നോക്കാം നൂറ്റി രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയാണ് കൂട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് നൂറ് നൂറ് ഗുണം നൂറ്റി നാല് പ്ലസ് നാല് എന്ന് വരും അതായത് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം നാല് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് പിന്നെ ഈ പൂജ്യം പിന്നെ നാല് ഒന്ന് പൂജ്യം നാല് പൂജ്യം നാല് എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ എടുത്ത് നോക്കാം നൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ നൂറ്റി ആറ് സ്ക്വയർ ആയാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം നൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ആറാണ് നൂറ് ഒരു സംഖ്യയെ നമുക്ക് നൂറാക്കണം അതിന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇനി അത് പ്ലസ്സും ചെയ്യാം നൂറ്റി ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് എന്ന സംഖ്യയാണ് പ്ലസ്സും മൈനസും ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വർഗം കാണുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം നൂറ് ഗുണിക്കണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തി ആറ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എന്ന് കിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നൂറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സംഖ്യകൾ നൂ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ നൂറ് വരെയും നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി പത്ത് വരെയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് തൊള്ളായിരം മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ളതും ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡ് തന്നെ പ്ലസ്സും മൈനസും ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മറ്റു ചില എളുപ്പ വഴികളും കൂടെ നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് തുക സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഇത്രയാണ് അപ്പോൾ ആ സ സംഖ്യകൾ കാണുക എന്ന ചോദ്യം നമ്മളെപ്പോഴും പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നൊരു കാണാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നിരിക്കും അവയുടെ ആ സംഖ്യകൾ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അവയുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അതായത് എ ബി എന്ന രണ്ട് സംഖ്യ എ ബി എന്നിവ തുടർച്ചയായ തുടർ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ സംഖ്യകളാണെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് എ ആയിരിക്കും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ബി എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിനി പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് അറിയുന്ന സംഖ്യകൾ വെച്ച് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് നൂറ് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് സമം പത്തൊമ്പത് ഇനി പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പത് എത്രയായിരിക്കും അതും പത്തൊമ്പത് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി പ്ലസ് എ ഇത് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ് പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ പത്തൊമ്പതാണ് പത്ത് പ്ലസ് ഒമ്പതും പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള തുക തുകയുടെ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം തന്നാൽ തുക നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഒറ്റ സംഖ്യകൾ മാത്രം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകൾ മാത്രം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെയോ വർഗങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്കറിയാം എങ്കിൽ ആ സംഖ്യകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും തുകയല്ല തുകയുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും അടുത്തടുത്ത സംഖ്യകളായിരുന്നപ്പോൾ തുകയായിരുന്നു ഒറ്റ സംഖ്യകളോ ഇരട്ട സംഖ്യകളോ വന്നാൽ അവ ഇരട്ടിയായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ എ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ സമം ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഇരു തുകയുടെ ഇരട്ടി അത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം എടുത്ത് തന്നെ പരിശോധിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ പത്ത് സ്ക്വയർ മൈനസ് എട്ട് സ്ക്വയർ എടുക്കാം 
രണ്ട് രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടി നൂറ് മൈനസ് അറുപത്തിനാല് സമം മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി നമുക്ക് പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് നോക്കാം പതിനെട്ട് ഈ പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അവയുടെ ഇരട്ടി ഈ തുകയുടെ ഇരട്ടി സമം മുപ്പത്തി ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും ഈ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് രണ്ട് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ സംഖ്യകൾ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ പ പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം എടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ ഈസി നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ രണ്ടും ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പതിനൊന്ന് സ്ക്വയർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മൈനസ് എൺപത്തി ഒന്ന് സമം നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി ഇനി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒമ്പത് ഇരുപത് ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിലും ശരി തന്നെയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിലും ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിലും തുകയുടെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും